cha Bwana ni chanzo cha maarifa. Mtumishi wa Mungu, SJ Lucas kutoka Norway, anakuletea albamu yake ya muziki ya Merciful God. Msifu Mungu kwa nyimbo kama Merciful God, Inua, Nani, The World, Geuza, Too Late. Salama pokea sifa tukifika Mungu wa haki temporary nobody like you na goods bomb jipatie nakala yako kupitia mtumishi SJ Lucas koko siliana naye kwa namba za simu 0097950754 au wasiliana na meneja wake Grace Ndaigaya kwa namba za simu 0047956748 karibuni albamu hii itapatikana kupitia iTunes, Google Music, Amazon Music na online media platform mbali mbali. Albamu hii pia inapatikana kupitia Star Extension Media Pro. Karibuni wapendwa wasikilizaji wa Star Extension kipindi Gospel Time. Uh, kwa jina ni Pastor Olivier Matata wa kanisa la Brumondal Baptist Church. Na ninawasalimu nyote kwa jina la Yesu. Na siku ya leo nina ujumbe mzuri wa kuwaletea kwa ajili ya uzalio wa Yesu Kristo. Na mara nyingi huwa tumezoea imekuwa kama mila, tumekumaa, tunasherekea Christmas wala wengine wanaita Noel, wengine wanaita Yule, wengine wanaita hata hata katika majina mengi tofauti kutokana na lugha. Yule mtu ambaye ni Mkristo, wengi wanajua ya kwamba Christmas wakati wa Christmas kuna watu wanakuwa na malengo tofauti ya kusherekea. Lakini binafsi mimi ni muda ambao ninatumia kwa kutafakari kwa ajili ya uzalio wa mfalme wetu Yesu Kristo. Na katika huyu muda wa Christmas nimejitia moyo na Mungu ameweza kuiweka jambo ndani yangu. Ninataka kufunze ili tuweze kujifunza wote pamoja ni kwamba kichwa cha neno ambacho nimeipanga ni kwamba Yesu Kristo amani yetu. Yesu ndiye ameweza kutonganisha wakati anakuja kulikuwa mambo ambayo yamesemeka katika wakati ule. Historia ya Yesu inaanza malaika kimtembelea uh, binti ambaye ni Bikira, Mariamu ambaye alikuwa mtu wa uzazi na ukoo wa Kiyahudi, uko Israel na binti huyo alitembelewa na, ma, na malaika Gabriel akamwambia kwamba utabeba ujauzito na mtoto ambao utamzaa atakuwa ni mwana wa Mungu na tumefata historia kwamba mjamzi ujauzito wa Maria ulileta maswali mengi ndani ya Yosef na kitu huwa kinanifurahisha sana katika ninaposoma historia hii wakati Mariamu alitambua ya kwamba ana, ana, ana ujauzito hakuenda kumwambia he mume wangu Joseph e, nina ujauzito na Roho Mtakatifu ndiye ambaye amenipatia ujauzito huyo kwa maana Joseph ni mwanadamu na asingeweza kutambua hiyo lakini tunaona ya kwamba Mungu amemtetea Mariamu kwa sababu Mungu alizungumza na Maria na akazungumza na Yusufu. Kwa sababu e, ingelikuwa Maria alienda kumwambia Yusufu na Yusufu analala na pata yale maono. Yusufu angejuazia labda ni ile mawazo ya Mariamu. Lakini baadaye tu hapo bila natuambia aliondoka kaenda kuishi kwa nduguye Elizabeth na aliporudi ujauzito tayari umekuwa umekuwa mkubwa na Yosefu akaanza kuona akaanza juliza maswali na Biblia inasema ndani ya moyo wake Yusufu alikuwa alishapanga mwache Maria kiuficho lakini Mungu akamtokea Yusufu akamwambia Yusufu umchukue Maria kwa mke wako kwa sababu kile ambacho anacho tumboni mwake ni kitakatifu na atakaye zalia atakuwa mwana wa Mungu na utamuita Yesu na hakika tumeona Mungu amempigania Yusufu, amempigania Maria kwa sababu watu wengi kama Mungu amewaita huwa wanatafuta kujitetea. Na ninakumbuka wakati mimi Mungu ameniita kuwa mchungaji, nimejua mwenyewe. Lakini nilikuwa niko na yale kusema je Mungu umenambia mwenyewe? Kilichonishangaza Mungu amekamilisha neno hili baadhi ya wachungaji zaidi ya tatu kuwaoleza ya kwamba kipindi cha yule mtu mimi kumuita kimeenea na muda mwingine Mungu akikuita watu wengi wataona matunda watu wengi wataona kwamba kweli kabisa mtu huyo Mungu amemuita 
Haimaanishi wewe unaenda unajitetea jameni mimi ni mchungaji jameni mimi ni nabii mimi ni nani hamna wewe fanya kazi ya Mungu na Mungu atakwenda mbele lakini ujumbe wangu siku ya leo ni ujumbe ambao umetokea wakati Yesu amezaliwa na Biblia nasema Yesu alipozaliwa alikuwa siku ile ile ambayo amezaliwa hakuja pita muda wa masiku lakini ilikuwa siku ile ile ambayo alipozaliwa Biblia inatuambia kwamba katika nchi ile walikuwako wachungaji wa kikaa makondo, makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku katika mji ule wa Betlehemu ambao Yesu amezalikiwa kulikuwa wachunga kondo ambao walikuwa wako pale kama jinsi tunazo tukatumia katika leo walikuwa katika nchi hiyo Biblia nasema kwamba malaika wa Bwana akawatokea katika kitabu cha Luka sura mbili tunasoma mstari wa tisa malaika wa Bwana akawatokea ghafla utukufu wa Bwana ukaangazia pande zote zamu usiku Biblia nasema kwamba malaika akawaambia msiogope kwa kuwa mimi nawaletea habari njema ya furaha kuu itakayo kuwa kwa watu wote Biblia nasema malaika wa Bwana akawatokea ghafla akawaambia habari njema hiti ninawaletea habari njema mstari wa kumi nasema malaika akawaambia msiogope kwa kuwa mimi nawaletea habari njema ya furaha kuu itakayo kuwa kwa watu wote na habari njema ni kwa ajili ya watu wote haikukua tu kwa ajili ya wale wale wachunga kondoo biblia nasema kwamba maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu mwokozi ndiye Kristo Bwana biblia nasema ya kwamba na hii ndio ishara kwenu mtakapomkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto amelala katika hori ya kulia ngombe Kumi na tatu nasema mara walipo, walipo walikuwapo pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni wakimsifu Mungu wakisema hapa ndo kwenye ujumbe wangu unasimama hivi ndio gisi walikuwa wakimsifu Mungu wakisema malaika hao atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu eh, inasema ya kwamba inasoma tena mstari wa kumi na ini. atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu alio wa rifia. amen unaona muda huu wa christmas watu wengi huwa wanauchukua unasikia oh ni muda wa kufanya amani na watu ni muda wa kuongea ni muda wa kuikala kama familia mna malaika hapa anatuambia kwamba atukuzwe Mungu atukuzwe Mungu juu mbinguni kisha anasema ya kwamba na duniani iwe amani hapa duniani iwe amani kwa watu walio walio wadhire manake kwa ufupi ni kwamba hiyo amani ambayo imeletwa na Yesu Kristo ndio ninataa kwa kuelezea kwa ufupi kwa ajili ya message yangu ya Christmas na mstari wangu ule wa 14 unaonesha ya kwamba amani ambayo imekusudiwa kupitia mokozi Yesu Kristo na ndio maana malaika alianza kuambia kunawaletea habari njema ya wokovu ni ukweli palikuwa uadui kati wa Mungu na wanadamu wakati mwanadamu amefanya dhambi kulikuwa kuasi wanadamu wamechukua njia zao na Mungu gisa alikuwa anataka wanadamu wao sio ndio gisa wamekuwa kumekuwa ule uadui wakati wa mwanadamu na Mungu kwa muda wa miaka mingi na malaika wakiimba ule wimbo wakisema amani iwe katikati ya Mungu na wanadamu ni ukweli Yesu ameleta amani na hautaendapo na itambua ile amani kama hautabui ni kitu gani ambacho kilichopitika haiku amani juu ya wanadamu kwa sababu kama Yesu angelikuwa lileta amani kati ya mwanadamu na mwanadamu kama hivi leo hatuna amani lakini tunahitaji amani ya Mungu kwanza ili tuwe na amani pamoja na wenzetu basi Yesu alileta amani kivipi Biblia nasema ya kwamba Yesu alileta amani kupitia njia ya upatanisho Yesu alileta amani kupitia njia ya upatanisho kwa sababu ya kwamba wakati wazazi wetu wa kwanza a, a, Adamu na Hawa walipofanya dhambi kweli kulikuwa kutengana kwetu pamoja na Mungu na Mungu alitamani sana tumrudilie lakini Mungu lazima aweze kufanya kitu kusudi mwanadamu amrudilie na tunaenda kusoma pale katika kitabu cha 
wa Korinto wa pili sura tano mstari wa kumi na tuanzie kumstari wa kumi na saba ndio tuanze kuona ni kitu gani Yesu alikifanya Biblia inasema ya kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya ya kale yamepita tazama yamekuwa mapya ni ukweli Mungu ndani ya Yesu Kristo amefanya uumbaji mpya mtu anapompokea Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi kuna kuwa uumbaji mpya ambao unafanyika Eh, eh, nikitafuta kusema uumbaji mpya watu wengi huwa wanaangalia mavazi tabia vitu gani kitu cha kwanza mtu kama anaokoka vitu huwa vinatendeka ni ndani ya roho kiroho kabisa umeokoka roho yako imefanana na Yesu na Mungu bila utofauti mambo yanakuwa mapya ni kiroho kwanza hayako mapya ndani ya mwili kwa sababu mimi na wewe tunajua kwamba unapookoka kama ulikuwa mfupi utaendelea kuwa mfupi kama ulikuwa mwembamba utaendelea kuwa mwembamba na kama ulikuwa mgonde utaendelea kuwa mgonde na kama haukuwa na akili wewe utaendelea bila kuwa na akili lakini kupitia muda roho inishabadilishwa na mwili unaanza kubadilishwa ukumbuke ya kwamba Biblia inatuahidi ya kwamba atakaporudi mokozi tutabadilishwa mili yetu itabadilishwa na tutamlaki na lakini miroho zetu tayari zimeshaokoka na hiyo imefanyikwa hai inaendelea katika mstari wa 18 nasema lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo naye alitupa huduma ya upatanisho eti Mungu alijipatanisha pamoja na sisi kupitia Kristo kuna watu wengi wanajuazia kwamba Mungu anawapenda kwa sababu wanaenda kukanisa kanisani kila siku, wanatoa chakumi kila siku, wanatoa sadaka kila siku, wanavaa vizuri wanajisitiri. Haiko ndio mambo yanatuma yana, yana Mungu anakupenda. Kama ni vile Yesu asingelikuja lakini Mungu anakupenda kwa sababu ulimpokea Yesu Kristu kuwa bwana na mokozi. Na yale ambao unayafanya hauyafanyi juu Mungu akupende kwa sababu yeye alikupenda mbele. We unayafanya sasa kwa sababu wewe unampenda Mungu. Kuna utofauti wa kusema ninayafanya mapenzi ya Mungu kwa sababu ninataka Mungu anipende na kuyafanya mapenzi ya Mungu kwa sababu ninatamboa kwamba Mungu ananipenda. Yaani kuna utofauti mimi ya kumfurahisha mke wangu juu ananipenda na utofauti wa kumfurahisha mke wangu ile anipende. Ninafanya yale ninaenda kanisani kwa sababu ninampenda Mungu. Ninafanya mambo mapenzi yake kwa sababu ninampenda. Maana Biblia nasema katika Yohana sura 15 Yesu anasema hivi, ikiwa unasema unanipenda utazishika amri zangu. Haiko njia nyingine. Nikizishika amri zake njoo ninamuonesha kama ninampenda. Hamna. Unafanya vile kwa sababu upendo wa baba uko ndani yako. Na Biblia nasema ametupatia hata huduma ya upatanisho. Imetendeka aje 19 mstari wa 19 nasema yani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Naye na ulimwengu na nafsi yake asiwahesabie makosa yao naye ametia ndani yetu neno la upatanisho mstari wa 20 basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo kama kwamba Mungu anaishi kwa vinywa vyetu kwa waomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Ninapenda mstari wa na, na moja ndio unasema yeye asiyejua dhambi alifanywa kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika Yesu. Haleluya. Biblia nasema ya kwamba Mungu alijipatanisha nasi kupitia Kristo katika kumfanya Yesu akafanyika kuwa dhambi na sisi tukawa kuwa haki ya Mungu katika Kristo. Haleluya. Yaani kulikuwa kitu tunaita kwa Kiingereza transaction material. Manake Yesu alibadilika wewe, wewe ukabadilika Yesu. Umetukua nafasi ya Yesu. Na ndio maana Biblia inatumia neno la kusema ndani ya Yesu. Ukiwa ndani ya Yesu eti hakuna hukumu kwa wale walio ndani ya Yesu, wale wanaotembea sambamba na roho. Na ni kweli ya kwamba Mungu ameweza kufanya huduma kubwa sana. Mwanadamu alikuwa ametengana na Mungu, lakini kupitia Yesu Kristo tunaona ya kwamba huduma ya upatanisho imerudi. Kwa kule sisi kufanyikwa kuwa wana wa Mungu ni kazi ya Yesu Kristo. Biblia nasema katika kitabu cha Yohana 
sura moja mstari wa 12 eti wote waliompokea na kumwamini Yesu Kristo aliwapatia uwezo wa kuwa wana wa Mungu ninakuombea siku ya leo utamboya kwamba si mavazi yako si kufunga kwako si hali ya kutembea wala sio dini ambayo uko ndani ambaye nakuna lakini ni ndani ya Yesu Kristo Bwana na mokozi wako ndio unapatanishwa na Mungu kwa maana kuna wengi wengine wanajuazia wanapatanishwa na Mungu kupitia eh, sijue vitu vingi wanavifanya kaza lakini ninatafuta kufungua macho yako muda huu wa Christmas uanze kuwaza ya kwamba ni muda ambao Yesu aliweza kuzaliwa ulimwenguni na malaika wakatangaza ya kwamba amani sasa inarudia kati ya Mungu na wanadamu kupitia mkombozi ambaye aliyezaliwa kwa maana Paulo anaandika katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura tano mstari wa saba hadi moja ya kwamba kulikuwa wadui kati ya mwanadamu na Mungu na Mungu kupitia Yesu eti alijipatanisha na ulimwengu wote sasa Mungu ameshajipatanisha na ulimwengu wote. Swali ngali na baki ni ulimwengu sasa kujipatanisha na Mungu kwa sababu mambo ya wokovu Mungu ameshamaliza na amempatia kila mtu haki ya kuokoka. Swali ni kwamba je, wewe unafanya nini na ule wokovu? Je, unawaza nini kwa ajili ya yale ambayo Kristo ameyafanya juu yako? Je, unayakamata tu kuwa mambo mepesi kwa sababu Mungu anahitaji kukuokoa. Biblia inatuambia Yesu ndio amani yetu kupitia Mungu. Waefeso sura mbili kuanzia mstari ule wake wa 14, Biblia inaanza kutuadisia na kutuambia gisi Yesu kazi gani aliyoifanya na kwa nini amefanyikwa kuwa amani ya kwetu kwa sababu ni vitu vingi ambavyo Yesu amevifanya huwezi kaviona kwa macho tu ya kawaida lakini unaviona kupitia maandiko ambayo yameandikwa kwa ajili yetu mstari wa 14 kitabu cha Waefeso sura mbili unasema hivi kwa maana yeye ndiye amani yetu Yesu Kristo aliyetuili kuwa moja akakibomoa kibambazi chakati kilichotutenga kwa sababu hapo zamani kulikuwa kibambazi kilikuwa kinatenga wa watu watu wa Mungu na watu ambao walikuwa watu wasio mjua Mungu ambao ni wapagani na wa, na wa Israeli ambao walikuwa wanamjua Mungu eti Yesu alipokuja alibomoa kile kibambazi ambacho kilikuwa kinatutenga akatufanya sisi sote kuwa umoja na ndio maana Biblia nasema ndani yake hakuna Muyahudi, hakuna Muyunani, hakuna mwanamke wala mwanaume sisi wote tumekuwa umoja ndani ya Kristo. Biblia nasema naye akisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake ndiye sheria ya amri zilizo katika maagizo ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani nafasi nafsi yake akafanya amani amen ni amani sana kujua ya kwamba Kristo ametufanya sisi sote kuwa umoja hakuna utenganishi Biblia nasema mstari wa 16 akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba akiisha kumfisha ule uadui kwa huo msalaba kupitia msalaba ambaye amekufa kifo cha Yesu Kristo kilikuwa na maana uzalio wake ulikuwa maana Yesu alizaliwa hapa kwa sababu alikuwa na kitu ambacho ameenda kukifanya Biblia nasema hivi mstari wa 17 akaja Yesu akahubiri amani kwenu ninyi mliokuwa mbali na amani kwao walio waliokuwa karibu 18 nasema kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumka, ya kumkaribia baba katika roho moja amen huwa inanifurahisha sana kupitia Yesu Kristo ametuleta pamoja akabomoa ule utofauti akatupatia amani kwa sababu kuna amani kubwa kujua ya kwamba Yesu Kristo anaishi ndani yako na yeye ndiye mkombozi wa maisha yako Biblia nasema alifanya vile katika hali ya kutupatanisha kupitia kusulubiwa kwake pale kifo cha Yesu Kristo ni cha muhimu sana katika maisha yetu sisi kama wakristo kwa sababu kimeleta amani kwa sababu kimeturudisha kwa Bwana kwa sababu Yesu ametuokoa na vitu vingi ambavyo hatuwezi kuviona kwa macho yetu ya kibinadamu lakini ni ukweli katika hali ya roho katika Yohana mstari wa 14 mstari wa sura 14 mstari wa sita Yesu anasema mimi ndimi njia na kweli na uzima hakuna afikaye kwa baba isipokuwa mimi manake njia ya kufika kwa baba ni njia tu ambayo inapita kwa Yesu Kristo muda huu wa Krismasi ni muda wa kuwaza kazi ambayo Kristo alizaliwa kuja kuifanya na kuanzia hapo mwanzo ni kazi ambayo imetangazwa na malaika ikatangazwa na watu wote kwamba Kristo amekuja 
kuleta amani kati ya Mungu na wanadamu katika kitabu cha Luka sura mbili, ule mstari wa 14 eti alitangaza habari ya kwamba atukuzwe Mungu aliye hai mbinguni kwa sababu amani iwe sa katika wanadamu na katika ya Mungu na wanadamu na wakorinto inasema katika Yesu Mungu aliweza kuleta ulimwengu akajipatanisha na ulimwengu tena kwa sababu kulikuwa kutengana kukubwa ndio maana mimi na wewe leo tunaweza tukaenda mahali popote tunalita jina la Bwana na tunaona wokovu ninakuombea jioni ya leo msikilizaji Mungu akubariki na akutie moyo akuongoze katika hali ya kuona umuhimu wa Yesu maishani mwako kwa sababu hata uvae vizuri hata uimbe vizuri uhubiri vizuri bila Yesu yote ni bure ndio maana nasema wengi nitawaambia ondokeni mimi sikuwatambua kwa sababu inaanza katika hali ya kumkubali Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi leo ninatani kupatia nafasi kama unajua haujaokoka hauja yatoa maisha yako kwa Kristo ninahitaji uweze kuokoka jioni ya leo uweze kumfuata Mungu uweze kumfuata Mungu na ujipatanishe naye na yote itatendeka kupitia kumpokea Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wako basi nataka ni kuombe ili Mungu akutie moyo na akuweze kukutafu maana kumpokea Yesu Kristo na hali za wokovu ni kali kuna watu wengi wanajua sio wameokoka lakini kuna watu wengi baadhi ambaye hawajaokoka wamezani tu ya kwamba wameokoka haina hali ya kuzani ni hali ya kujua na kuona matunda kwa sababu Yesu anasema mti mzuri hauwezi kazaa matunda mabaya hali ya kuokoka ni wengi wanajuazia wameokoka lakini Biblia nasema lazima ujue ya kwamba umeokoka na hivi ndio gisu unajua katika hali yako ya wokovu Yesu amekupatia ule wokovu na hakuna mtu ambaye atakunyanganya nao lakini kama ungali na mashaka ya kwamba unaokoka wale waokoka ninakuoje upate kuokoka na ili Mungu apate kuyabadilisha maisha yako basi acha nikuombee baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth muda huyu wa Christmas ambao tunaendelea kuwaza kuzaliwa kwa mwana wako ninakiri baraka juu ya wale ambao wanaokuamini ili waweze kufikia malengo zao kupitia ile amana ambayo umeweka ndani ya moyo yao wapate kukutumikia wapate kukufuata na wapate Mungu kutembea na wewe wale ambao wajaokoka Bwana na waombea shauku kubwa ndani yao Bwana wakupokee katika jina la Yesu wasikie sauti yako ndani ya mioyo yao Bwana uwarudishe kwako ili waweze kukuona ninakushukuru Mungu katika kipindi hichi ambacho umetupatia nacho na tunaendelea kukushukuru na kukusifu Bwana uhimidiwe na upewe sifa amena ubarikiwe wewe ambao umesikiliza kipindi hichi na ukiwa una maswali unaweza tu kutuuliza na unaweza kutukontact ni kutafutisha tu contact na maswali yako mengi tutayajibu Mungu akubariki na uwe na Christmas nzuri katika jina la Yesu Kristo amen Kuncha bwana ni chanzo cha maarifa mtumishi wa Mungu SJ Lucas kutoka Norway anakuletea albamu yake ya muziki ya Merciful God Msifu Mungu kwa nyimbo kama Merciful God Inua Nani The World Geuza Tule Salama pokea sifa tukifika Mungu wa haki temporary nobody like you na goods bam jipatie nakala yako kupitia mtumishi SJ Lucas koko siliana naye kwa namba za simu 0097950754 au usiliana na meneja wake Grace Ndaigaya kwa namba za simu 0047956748 karibuni albamu hii itapatikana kupitia iTunes, Google Music, Amazon Music na online media platform mbali mbali. Albamu hii pia inapatikana kupitia Star Extension Media Pro. Hello wandugu wapenzi ni mimi ndugu yenu Micheline Kabemba na kuja kuwatangazia e, kuhusu Star Extension Media Pro ni mitambo ambayo inatumika vizuri hapa Scandinavia ukikuwa na event yoyote jisikie uru kualika na utafurahi sana kwa sababu wao ni super uh, nataka niseme neno moja kwa Star Extension You guys are doing an amazing job Sambarikiwe mimi pia mwendele mnafanya kazi kama sisi mnaifanya. Mnafanya kazi vizuri sana. Amina. Yaani hiyo watu wa attention. Hakika mnafanya kazi nzuri sana na mnahitaji support. Mnahitaji support kwa kuwa 
mnafanya kazi ya kiprofessional mbarikiwa kabisa na ninawapenda sana asante sana tunashukuru sana tunashukuru mbarikiwa sana na kazi ambayo mko mnaifanya duniani kote nzima kwa kweli watu wanafurahia kazi mnafanya niliwasikia katangia zamani kazi ambayo mnaitumika ni kazi kubwa ni kazi ya ulimwengu mzima Mungu awabariki asante sana amina sana tunashukuru hii ni star special iko hapa kwa ajili yako kama una swali lolote una pendekezo au unataka msaada wote wa kuweza kupata shooting au kazi kadhalika ya kuomba msaada kwa njia ya video please contact Star and Station wanafanya kazi vizuri sana na ni watu ambao wanapenda kazi ni watu ambao wanajitolea kazi kabisa kwa ajili nyinyi wote kwa ajili yenu nyinyi wote ambao mnaohitaji kushutiwa video kwenye events tofauti tofauti kwa hiyo keep contacts wapata hapa kwenye YouTube kuna email address watafutu tutawapata na Mungu awabariki sana